കഴിയണം പിന്നെ അന്ധവിശ്വാസം എന്താ ഈ കേരളത്തിന് പറ്റിയത് ഇത്രയധികം വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇതെല്ലാം മതത്തിന്റെ പേരിലും ജാതിയുടെ പേരിലും ഒക്കെ ആളുകൾ അമിതമായി ജനങ്ങളെ ആവേശം കുളിച്ചാൽ അവസാന അന്ധവിശ്വാസത്തിലേക്ക് മുതലക്കൂപ്പ് വേണം ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നല്ല ദൈവവിശ്വാസം രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗൂറിന്റെ വിശ്വാസമാവാം ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൂജിച്ചും ഭജിച്ചും ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദൈവത്തിനെ കാണണമെങ്കിൽ അന്നപാനാദികളില്ലാതെ മണിയും മുട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട എന്നൊരു സ്വാമിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തിനെ കാണാനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ടാഗോർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ദൈവത്തിനെ കാണിച്ചു തരാം പിടിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് വയലില് നില ഒഴുകുന്ന കർഷകനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു തോന്നിക്കുന്നു ദൈവം അപ്പൊ അയാൾ അന്തം വിട്ടു അയാൾ ശങ്കചക്ര കഥാപത്മത്തോടു കൂടി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ദൈവത്തെ നോക്കിയിരിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ട് ദിവസം ചെയ്താലും നമ്മളെ മുമ്പിലോ ദൈവമൊന്നും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല കേട്ടോ ഇല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നാം ആ ദൈവം ഒരു വരം തന്നിട്ട് നമുക്കൊന്നും മാറാനും പോകുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് നല്ല പവിത്രമായ വിശ്വാസം ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാക്കും മനസ്സിന് മനസ്സിലുള്ള വിഷമെല്ലാം ദൈവത്തോട് തുറന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റിലീസ് റിലീഫ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ഭയങ്കര ആശ്വാസം കിട്ടും അങ്ങനെ ആയിക്കോളൂ അതിന് വിരോധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതിനു പകരം ഇത്ര ഒരു ബാലിശമായ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഒരു മഹാലക്ഷ്മി യന്ത്രം വീട്ടിൽ ഓടിച്ചു കൊണ്ടെത്താൽ വേറൊന്നും വേണ്ട എല്ലാ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും വലമ്പിരി ശങ്ക് ഏടുന്നു ഇത്രയധികം വലമ്പിരി ശങ്ക് കരക്കടിയെന്ന് ഇത് ഏതോ ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടൊക്കെയല്ലേ മൂവായിരം നാലായിരം ഉറുപ്പ്യ വാങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി വലമ്പിരി ശങ്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കടം വീട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പൂജിച്ച് പൂജിച്ച് ആ വീട്ടിലെ അമ്മയും കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട അടുത്തേക്ക് എത്തിയത് മരിക്കപ്പോ കാരണം എഴുതി വെച്ചല്ലോ എന്തൊരു വിശ്വാസം കടം വീട്ടാൻ വേണ്ടി ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് പൂജിക്കുക കടം വീട്ടാൻ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും മാർഗം കണ്ടുപിടിക്കുക പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അടക്കുക എന്നല്ലാതെ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് പൂജിച്ചിട്ടുണ്ടോ വരാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ സമൂഹത്തെ ഇതെല്ലാം കേരളത്തിലുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ശ്രീനാരായണ കുണ്ണ ഗുരുദേവന്റെ നാടല്ലേ ഇത് പക്ഷേ പുതിയ തലമുറ പ്രത്യേകിച്ച് അതൊന്നും വായിക്കുന്നും ഇല്ല ഗുരുദേവനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒന്നും പറയാൻ പുറപ്പെട്ടാൽ ഭക്തന്മാരെല്ലാം കൂടി ചാടി വീണ് ഇപ്പൊ ഈ ഇലക്ഷൻ ശബരിമല വലിയ വിഷയമാവുന്നു ഒക്കെ ചിലർ പറഞ്ഞു എന്തൊരു ശബരിമല വിഷയമാവണ്ടത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അമ്പത് വയസ്സിനും പത്ത് വയസ്സിനും ഉള്ള സ്ത്രീകൾ അവിടെ കയറി കൂടാന്ന് കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞ് കേസ് കൊടുത്തത് ആർ എസ് എസ് കാരാ അല്ലേ മറ്റേ പെൺകുട്ടി എന്തോന്നേനോ എന്റെ പേര് പിന്നെ എന്തോ ഒരു പേരുണ്ട് ആ എന്തോ ഒരു പേരിലൊരു ഒരു ഇത് അവരാ കേസ് കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് വിധിയായി വിധിയായിട്ട് ആദ്യം ആർ എസ് ആർ ഒരു മൂന്നാല് ആള് ലേഖനം എല്ലാം എഴുതി ആ സ്ത്രീകൾക്കും കയറാന്ന് പിന്നെ ആരോ ചെവിയിൽ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ പറയണ്ട ഇപ്പ ശബരിമല അയ്യപ്പനെ കൂട്ടുപിടിച്ച സ്ത്രീകളെല്ലാം നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്യും ഭക്തിയുടെ വിഷയമായിട്ട് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ വാദം അല്ലെ രാജേട്ടനെല്ലാം ലേഖനം എഴുതിയതല്ലേ രാജഗോപാൽ സ്ത്രീകൾക്കും കയറാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് രാജേട്ടനൊന്നും പിന്നെ മിണ്ടിയില്ല കാരണം അതിനേക്കാളും വലിയ ആളുകൾ ചിലർ സ്ത്രീകൾ കയറണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സ്വാമിയെ ശരണം അയ്യപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരും ആക്രമിക്കാൻ വിളിക്കും പോലെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾ എന്നോട് പത്രക്കാർ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അവിടെ പോകണമെന്ന് സ്ത്രീകൾ കേട്ടോ നാടാകെ അമ്പലങ്ങളുണ്ട് എടി ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ശബരിമലക്ക് തന്നെ പോകണമെന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ ഒരാൾക്ക് പോയേ മതിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടസ്സപ്പെടുത്താനും പറ്റില്ല സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചിട്ടുണ്ട് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ അവിടെ എത്തിക്കണം ഇതല്ലാണ്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിട്ടും പ്രചരിപ്പിച്ച എങ്ങനെയാ അപ്പൊ ബാലിശമാണ് ആർത്തവമുള്ള സ്ത്രീ അശുദ്ധയാണ് ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയയുടെ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ് അശുദ്ധ എന്നാൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച സ്ത്രീ അശുദ്ധയാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇതിൽ ആണും പെണ്ണും ജനിക്കുന്നില്ല അമ്മേന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലൂടെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ബോഷ്കാണ് ആർത്തവത്തിന്റെ സമയത്തൊന്നും സ്ത്രീകളൊന്നും കയറി പോകുന്നില്ല കാരണം ഈ മല കയറാൻ പോകുമ്പോൾ ആർത്തവമുള്ള സമയത്ത് അധികം സ്ത്രീകളും പ്രിഫർ ചെയ്യില്ല പിന്നെ ആർത്തവം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു മാസത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ദിവസം കയറി പോകുന്നതിന് ഇവർക്ക് എന്താ തടസ്സം അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല ലക്ഷണ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിന് ശൈല ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വോട്ട് കൊടുക്കരുത് എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ ആല
ഔദ്യോഗികമായ വലിയ തിരകൾ തിരക്കുകൾക്കിടയിലാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ നമ്മളോട് ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചത്